हाय एवरीवन दिस इज़ वेरोनिका आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक रिपोर्ट है द फेस ऑफ डिज़ास्टर्स 2019 रिपोर्ट इसमें हम जो भी डिज़ास्टर आए वर्ल्ड में किस तरह से डिज़ास्टर आते हैं नेचुरल कैलेमिटी किस तरीके से उनको मैनेजमेंट उनका होना चाहिए और भारत में क्या स्थिति इस पूरी चीज़ की रही है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर यह है हमारा चैनल स्टडी आई अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध करवा दिया जाएगा अब एग्जाम के हिसाब से देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है मेन पेपर थ्री जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वहां पर आपको आना चाहिए क्योंकि इस पर काफी सवाल जो है वो आते हैं और ऑब्जेक्टिव लेवल पे जो फेस है ये जो रिपोर्ट है फेस ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट इसके डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए और उसके बाद कि किस तरीके से मल्टीपल तरीकों से डिजास्टर्स इंडिया किससे इन्फ्लुएंस्ड है और किस तरीके से इसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो होनी चाहिए क्योंकि डिजास्टर के टाइम पे सबसे बड़ा एक तो मैटर करता है कि आपको आपने पता लगा लिया कि इस तरह का कोई नेचुरल कैलेमिटी फ्लड्स ये आने वाले हैं लेकिन कुछ डिजास्टर्स हमको पता नहीं भी लगाए जा सकते जैसे अर्थक्वेक हैं तो उस केस में कैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए अब न्यूज में क्यों है क्योंकि फेस ऑफ डिजास्टर जो रिपोर्ट है वो रिसेंटली दो की वो पब्लिश की गई है एग्जाम के लिए देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको पब्लिश किया है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी ये एक सोसाइटी इसको सीड्स कहा जाता है ये प्लीज याद रखिए एग्जाम के हिसाब से प्रिलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रिलिम्स आपका आ रहा है अब ये जो रिपोर्ट है ये सीड्स ने एज अ पार्ट ऑफ ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी जो है वो रिलीज की है और इस पूरी रिपोर्ट में देखिए क्या बताया गया है पूरा एनालिसिस किया गया है कि नेचुरल कैलेमिटीज या डिजास्टर्स जो हैं उनके पास्ट ट्रेंड्स कैसे रहे हैं और एक ब्रॉडर प्रस्पेक्टिव से इसको देखने की कोशिश की गई है कि कौन से डिजास्टर क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं कौन से डिजास्टर आपको एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन ह्यूमन जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से आ रहे हैं किस तरीके से हम उनको ठीक कर सकते हैं ये सब यहाँ पे देखा गया है और इस पूरी रिपोर्ट में ये बात की गई है कि हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किस तरह पूरे रेडार में लेके उस पर काम करना चाहिए इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए अब हम इस सोसाइटी की बात करेंगे जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है देखिए इसका नाम है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स अब देखिए सीड्स क्या है सीड्स बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये जो यंग प्रोफे एक समय पे इसको शुरू किया गया था यंग प्रोफेशनल्स जो थे उन्होंने डिफरेंट डेवलपमेंट फील्ड से साथ में आके ये एक नॉन प्रॉफिट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरू की ओरिजिनली जब ये शुरू हुई थी ये एक इनफॉर्मल ग्रुप था ये कोई ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुई थी या कोई फॉर्मल ग्रुप था एक इनफॉर्मल ग्रुप था लाइक माइंडेड जहाँ पे एक सोच रखने वाले लोग एक दूसरे के साथ जुड़े और उनका एक ही पर्पज था यहाँ पे कि जो हम लोग क्रिएटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेंगे एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए उसके बाद ये ग्रुप पहले इनफॉर्मल था फिर ये फॉर्मलाइज हो गया कब नाइनटीन में ये ऑफिशियल हो गया फॉर्मलाइज हो गया और उसके बाद आज तक ये काफ़ी एक्टिव है अब इन, इनके यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च एक्टिविटीज होती हैं सीड्स के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट पे बात की जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट पे बात की जाती है इन्वायरमेंट प्लानिंग कैसे होगी उस पर काम किया जाता है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पे काम किया जाता है अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग पे भी काम किया जाता है और यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट ने इनको कह दिया कोई प्रोजेक्ट है वो सीड्स को दे दिया या कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स इनको दे दिए और इनफैक्ट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स भी हैं जो मतलब डिजास्टर से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड सीड्स उनको भी कंडक्ट करवाता है तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल गया अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में क्रिटिकल क्या क्या देखने को एरियाज पे बात यहाँ पे की गई है देखिए डिजास्टर की जितनी भी बात हो लेकिन हमें ब्रॉड रेडार की अगर बात करें कि हम पास्ट जैसे मैंने आपको बताया इस रिपोर्ट में पास्ट ट्रेंड्स कैसे रहे हैं उनको देखा जाएगा किस तरीके से हम उनको ठीक कर सकते हैं मैग्नीफाई कर सकते हैं अपना इफेक्टिव मैनेजमेंट इंक्रीज कर सकते हैं देखिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरी दुनिया के सामने क्या है वाटर सोर्सेस को लेके है और दूसरा एक हो गया आपका वाटर सोर्सेस दूसरा हो गया आपका हीट स्ट्रेस ये सबसे प्रोमिनेंट इश्यूज है लेकिन इसके बाद भी आठ इस तरह के एरियाज हैं
रिस्क में कौन से आते हैं यहाँ पे आठ एरियाज हैं अगर आप इनको काउंट करेंगे यहाँ से वाटर एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ डिजास्टर रिस्क यानी एक नया नॉर्मल हो चुका है कि रेनफॉल के बारे में कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है बहुत ज़्यादा चेंज है रेनफॉल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेके आ जाती है कैसे चैलेंजेस देखिए बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी खराब है और बहुत कम हो जाए तो भी वो ह्यूमंस के लिए खराब है जो डिजास्टर्स हैं उनके उनको वो कॉज करती है ड्रॉट हो जाएगा वो भी एक तरह का डिजास्टर है रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फ्लड्स आ जाएंगे तो भी डिजास्टर है तो सबसे ज्यादा ये जो वाटर का चेंजिंग नेचर है ये डिजास्टर रिस्क को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है उसके बाद नो डिजास्टर इज नेचुरल देखिए आज तक हम बोलते हैं नेचुरल कैलामिटीज हाँ नेचुरल कैलामिटीज डेफिनेटली होती हैं लेकिन पिछले कुछ ट्रेंड से ऐसा स्टडीज में देखा गया है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स जो हैं लॉन्ग टर्म में वो आ रहे हैं तो इसका यहाँ पे इसलिए इन्होंने कहा है कि कोई भी डिजास्टर नेचुरल नहीं है हम काफी हद तक इन्वायरमेंट को इंप्रूव करके उसको रोक सकते हैं उसके बाद आगे साइलेंट इवेंट्स देखिए बहुत तरह की चीजें एक साल में होती हैं कहीं पे बहुत ज्यादा फ्लड आ गए लेकिन कई बार कुछ साइलेंट इवेंट्स निकल जाते हैं उनको कई बार इतना ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिलता या फिर उसमें देखिए हम लोग तब सतर्क हो जाते हैं जब बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु होने शुरू हो जाती है फिर हमें लगता है हाँ ये चीज खतरनाक है लेकिन अगर एक दो लोग मर जाते हैं तो शायद इंडिया के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतने लोग तो मतलब मरते रहते हैं यहाँ पे तो इस तरह के कुछ साइलेंट इवेंट्स निकल जाते हैं जिनको हम नोटिस नहीं करते तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो भी डिजास्टर क्योंकि डिजास्टर अनसीन चला जाता है जो लोग उससे इफेक्ट होते हैं या ग्रेटर रिस्क पे होते हैं हम उनको नोटिस नहीं कर पाते उसके बाद लैंड बिकम्स वाटर एंड वाटर बिकम्स लैंड और यहाँ पे बात हो रही है आपके कोस्ट लाइन की क्योंकि कोस्ट लाइन में जो चेंजेस आ रही हैं वो ऑलरेडी जो लाइवलीहुड है उन जो लोगों का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है या जो हॉटस्पॉट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा वॉलरेबल हो गए फ्यूचर के लिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जैसे लैंड बिकम्स वॉटर की अगर पानी ज्यादा आगे आ जाता है फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं तो वहां पर लैंड बिकम्स वाटर वाटर आ जाएगा उस जगह पे और वाटर बिकम्स लैंड यानी ड्रॉट वगैरह पड़ गया तो लोग तब भी वहां जाके बसने शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से तो पानी पीछे चला गया और वो डिजास्टर्स को इग्नोर करते हैं एनक्रोचमेंट ऑफ एरिया भी इस तरीके से बहुत ज्यादा होता है जो कि डिजास्टर कॉज करता है कि जैसे नॉर्मल में आपको आ, किसी भी एरिया की एग्जाम्पल दू जैसे मैं जम्मू में हूँ तो वहाँ पे लोकल रिवर जैसे तभी वहाँ पे बह रहा है तो वहाँ पे यूजली गर्मियों में क्या होता है कि पानी बहुत पीछे चला जाता है सूखा पड़ जाता है तो लोग अपने घर जो वहाँ पे पानी का गुजरने का एरिया है और अभी वहाँ पे फिलहाल पानी नहीं है तो वहाँ पे अपने घर बनाने शुरू कर देंगे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे इलीगल इंक्रोचमेंट शुरू कर देंगे लेकिन कभी रेनफॉल का सीजन किसी साल में आ जाएगा फ्लड्स आ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने लग जाएगा जैसे ऑलमोस्ट 2014-15 के टाइम पे जो अक्टूबर नवंबर का टाइम था वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी गई थी उसके बाद द कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजास्टर इम्पैक्ट देखिए कम्प्लेक्सिटी की बात इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग की बात की गई है कि कोई भी डिजास्टर आता है तो जो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं और सही मायने पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होता है तो जो आपके ऑफिशियल डैमेज हैं अगर उनको छोड़ के भी हम लॉन्ग टर्म और अन कैप्चर्ड डिजास्टर इंपैक्ट्स देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग कॉन्सिक्वेंसिस दिखेंगी जो कि कम्युनिटी पे इफेक्ट करती हैं क्योंकि कम डेटा शो किया जाता है या वट कोई भी रीजन हो या रिकॉर्ड नहीं हो पाता डेटा लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जो वहां पे बसने वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा होता है उसके बाद अर्बन इंपेरेटिव और मतलब ऐसा नहीं है ये ये जो चीजें जो भी डिजास्टर आ रहे हैं ये रूरल एरियाज में आ रहे हैं या साइड एरियाज में इन सब का इफेक्ट अर्बन एरिया पे भी जो रिस्क है वो बहुत बना हुआ है और ये हर इंसान को इफेक्ट करेगा चाहे वो रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरियाज में हो और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इन द थर्ड पोल इसका क्या मतलब है जो आपके हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं सीरियस इंप्लीकेशन है पूरे रीजन के लिए जैसे अभी आइस तूपास की मैंने लद्दाख वाले वीडियो में बात की थी कि आइस तूपास को कैसे तो उनका मेन रीजन ही यही है कि हम आइस तूपास की आज क्यों बात करें क्यों नीड बन, पड़ रही है हमको आइस तूपास जैसी चीज बनाने की क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वहां से जो स्ट्रीम्स आ रहे हैं तो हमें वाटर क्राइसिस दिखता है या फिर ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं तो दोनों ही चीजें जो है वो खतरनाक है डिजास्टर के लिए 
वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं सो प्लानिंग फॉर वॉट यू कांट सी और ऐसा क्या चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो बहुत सारे डिजास्टर्स हैं कि हम फ्लड्स को देख सकते हैं साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं रेनफॉल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं मानसून को प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन फिर कुछ इस तरह के डिजास्टर आते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते सबसे ज़्यादा कौन सा आ गया इस केस में अर्थक्वेक अर्थक्वेक जो है एक लार्जर रडार के अंदर आता है क्या हम आज भी उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं क्या हमें अब पूरा अगर इन केस अभी जहां हम बैठे हैं वहां पे अर्थक्वेक आए हम प्रिपेयर्ड हैं तो आंसर होगा नो हमारे पास सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं है सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो ये सब की लैक ऑफ अवेयरनेस भी जो है वो भी डिजास्टर के रिस्क को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है तो अब देखिए इंडिया की अगर हम बात करें ऐसा माना गया दो जो है हर टाइप का एक नेचुरल हाजर्ड जो है हमने भारत में देखा है चाहे वो केरला फ्लड्स हो या कहीं पे सूखा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है लाइटनिंग हो रही है बिजली गिर रही है साइक्लोन्स आ रहे हैं हेल स्टॉम्स आ रहे हैं ये सब चीज़ें अर्थक्वेक को एक को छोड़ के आपने बाकी सारे डिजास्टर्स जो हैं दो में इंडिया में देखे हैं इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कभी बहुत ज़्यादा पानी है कभी बहुत कम पानी है साइक्लोन्स चार अलग अलग तरह के आ गए रेनफॉल के पैटर्न चेंज हो रहे हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं टेम्परेचर को लेके वो बहुत ही ज्यादा वेरिएबिलिटी दिख रही है राइट right, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये 2018 का ईयर ऑफ डिजास्टर इंडिया में है कि कौन कौन से डिजास्टर आए हैं जैन में आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ठंड थी फेब में हेल स्टॉम्स आ रहे थे मार्च में ड्रॉट है फॉरेस्ट फायर है फिर से ड्रॉट है अप्रैल में हीट वेव्स हैं यहाँ पे पूरा ये आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा क्या हम इन 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 पूरी जो डिजास्टर्स हैं इनसे हमने कुछ सीखा है कि किस तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकती है तो ये पिक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सीड्स का ही ये है पब्लिश किया हुआ पिक्चर कि टू मच टू लिटिल वाटर रेनफॉल पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है तो 2018 में इंडिया का भी जो इंडेक्स है वो बहुत बुरा रहा है डिजास्टर्स के मामले में अब देखिए इस पूरी रिपोर्ट का इम्पॉर्टेंस क्या है सिग्निफिकेंस क्या है देखिए पहले तो मैंने आपको बताया कि इनका मेन पर्पज़ ही यही था कि हम पास्ट ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अनयूजल फ्लडिंग क्यों हो रही है हीट वेव्स क्यों आ रही हैं ड्रॉट कब कब आ रहा है ऑलरेडी इन चीज़ों को इवेलुएट करेंगे ताकि फ्यूचर में हम उससे कोई मदद ड्रॉ कर पाएँ उसके बाद जो कम्प्लेक्सिटी है डिजास्टर्स की आज वो एक प्रो अप्रोच मांगती है ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजास्टर आया अब हम देखेंगे कि कैसे रिएक्ट करना हमें प्रिवेंशन भी पता होनी चाहिए और इन केस हम प्रिडिक्ट करके रखें कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमें क्या करना है उस पर मल्टी प्रोंग अप्रोच से हमें काम करना होगा और देखिए एक सिंगल मेगा डिजास्टर एक बड़ा डिजास्टर अगर आ गया तो जितने भी डेवलपमेंट गेन्स हैं जितना भी कंट्री ने डेवलप किया है या जो हमारे स्मॉल स्केल जो हमारी वालरेबल फैमिलीज हैं ये सब तबाह हो जाएगा और ऊपर से वालरेबल फैमिलीज कौन सी जो कि जो विशेष साइकिल है पॉवर्टी का उससे बाहर नहीं आ पाती उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इनफैक्ट पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो हिल जाती है देखिए चाहे ये मल्टीपल इवेंट पैटर्न जो है हर साल रिपीट होता है लेकिन हर एक डिजास्टर पे हमारी नजर भी नहीं जाती बहुत रेयर डिजास्टर्स होते हैं जिसको पब्लिक अटेंशन मिलती है और जो बाकी के रिस्क हैं वो फिर कॉन्टिन्यू रहते हैं इंटेंसीफाई होते हैं तो इस चीज के चलते वे फॉरवर्ड क्या है ऑब्वियसली अब आप भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वे फॉरवर्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए काफी जाहिर है यहाँ पे कि हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो रिस्क की लेके चलनी पड़ेगी कि अगर अर्थक्वेक आता है कितना रिस्क है तो हमें किस तरीके से कौन से एरिया ज़्यादा रिस्क में आते हैं उनको कैसे लोगों को इवैक्यूएट करवाना है वहाँ से या फिर जो हमारे हाइपर लोकलाइज प्लान हैं उन पे काम करना होगा और जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है वो इंक्रीज करना पड़ेगा टू रिड्यूस दैम कि कहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत है कहाँ पे किस तरह के प्रिवेंशन और इफेक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है हम सबको मिल काम करना होगा अवेयरनेस भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है और साथ में डिजास्टर्स को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते इस चीज़ को समझना होगा कि ऐसा नहीं है कोई डिजास्टर कभी भी आ रहा उसके रूट्स पीछे से ही रहते हैं बहुत सारी मैनमेड एक्टिविटीज भी रूट्स रहती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी इंक्रीज करना होगा कि प्रडिक्शन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके वे फॉरवर्ड जो है वो बता सकते हैं यही था हमारा आज का लेक्चर अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर थैंक यू